हेलो फ्रेंड्स ये पी टी थ्री सिक्सटी फाइव का जो अपडेटेड मटेरियल है उसका सोशल इश्यूज़ हम शुरू करने वाले हैं एनवायरमेंट हमने ख़त्म कर लिया था आई होप आपको पूरा एनवायरमेंट समझ में आया होगा तो नाउ लेट्स कम टू सोशल इश्यूज सोशल इश्यूज़ में सबसे पहला टॉपिक है वेमेन एंड चाइल्ड और उसमें फिर सबसे पहला टॉपिक है पॉस्को एक्ट टू तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्शुअल अफेंस एक्ट टू तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि सिंगल जज बेंच जो थे बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्होंने बोला था कि एक मैन था जिन्हें जिसने एक ट्वेल्व ईयर गर्ल को मोलेस्ट uh, किया था बट उसने एज अ फिजिकल कोई पार्ट उसका टच नहीं किया था सिर्फ उसके कपड़े टच किए थे तो उन्होंने उस जजमेंट को असाइड uh, कर दिया उन्होंने बोला ऐसा कुछ सेक्शुअल अकॉल असॉल्ट नहीं कहा जाएगा तो न्यूज़ में देख लेते हैं कैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने uh, उस चार्जेस को हटा दिया पॉस्को एक्ट के अंदर इंस्टीट उन्होंने सेक्शन थ्री ऑफ आई को चूज़ किया ठीक है तो हाई कोर्ट ने यह बोला कि सिर्फ आप अगर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कर रहे हो तभी वो सेक्शुअल असॉल्ट कहलाया जाएगा अगर आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो सेक्शुअल असॉल्ट नहीं कहलाया जाएगा अंदर द पॉस्को एक्ट और फ्रेज जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट वो जो है नहीं मेंशन है अंडर द पॉस्को एक्ट ठीक है पॉस्को एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर को स्टे कर दिया है एज इट वॉज लाइकली टू लाइकली टू सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट ठीक है तो उन्होंने बोला आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी है या फिर सेक्शुअली आप किसी को देख भी रहे हो या चीज़ें आप उसको कहीं पर भी टच कर रहे हो नॉर्मल कपड़ों के ऊपर से भी टच कर रहे हो तो वो भी गलत ही होता है तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्चुअली ये डिबेटेड मैटर है तो आप ये जब न्यूज़ में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तभी भी ये बहुत न्यूज़ में था ठीक है तो इसलिए है नाउ कम टू पॉस्को एक्ट टू तो ये के एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो चिल्ड्रेन जो हमारे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए अंडर द एज जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट सेक्शुअल हरासमेंट एंड प्रोनोग्राफी ठीक है तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 जो है इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है नाइनटीन में जो कि सेक्शुअल एक्सप्लाइटेशन को आ, कम कराने के लिए आ, ये यू कन्वेंशन है तो ये, हमारा जो पॉस्को एक्ट है इसमें चाइल्ड फेंड्री मैकेनिज़म अपनाया गया है हर स्टेट जुडिशल प्रोसेस में कि आपको स्पेशल कोर्स सेटअप करना है जहाँ पे आप चिल्ड्रन की जो है आ, चीज़ें हैं उनको बाहर ना बाहर ना ला सके एज एन एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन का ट्रायल होना चाहिए ठीक है तो हर स्टेज में जुडिशल प्रोसेस में चिल्ड्रन फ्रेंडली मैकेनिज्म को अपनाया गया है उन्होंने ये एक्ट जो है वो भी मैंडेट करता है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो दो मंथ के अंदर कम्प्लीट होना चाहिए और ट्रायल जो है सिक्स मंथ के अंदर कम्प्लीट होना चाहिए उसके लिए आपको फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करना है ठीक है तो पॉस्को एक्ट के अंदर एफ जो है उनको इस्टेब्लिश करना है ये क्या करेंगे पनिश करेंगे क्रिमिनल्स को जो भी Uh, अगर हम पब्लिक अथॉरिटी लेट से पब्लिक अथॉरिटी हो गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए उनके ट्रस्ट में अगर देखा जाए कि अगर ये लेट से एक किसी आदमी को वो बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है तो उसको भी पनिश पनिश किया जाएगा हु आर इन प्रोजिशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी ये ये जो है एक्सप्लिसिटली ग्रूमिंग को रिकग्नाइज़ नहीं करता तो ग्रूमिंग होता क्या है ग्रूमिंग वो एक्ट uh, होता है जहाँ पे रिलेशनशिप चाइल्ड के साथ जो है सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के लिए आप बनाते हो तो उसको हम ग्रूमिंग बोलते हैं तो ये एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज़ नहीं करता ग्रूमिंग बट कुछ इसके प्रोविजन जो है सेक्शन जो है वो रिकग्नाइज करते हैं सेक्शन सिक्सटी सेवन बी जो है आई एक्ट का वो क्रिमिनलाइज करता है ग्रूमिंग इन टू एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं पॉस्को एक्ट में तो उन्होंने मिनिमम पनिशमेंट को इंक्रीज कर दिया है फॉर सेक्शुअल पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट ठीक है तो असॉल्ट रिजल्टिंग पेनीट्रेटिव एग्रेवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट क्या होता है कि अगर आप सेक्शुअल असॉल्ट कर रहे हो जिसके कारण क्या हो रहा है चाइल्ड जो हमारा चिल्ड्रन है उसकी डेथ हो जा रही है या फिर नेचुरल कैलामिटी के दौरान आप असॉल्ट कर रहे हो या फिर किसी सिमिलर सिचुएशन में तो उसको हम बोलेंगे एग्रेवेटेड पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट और ये जो एक्ट है ये जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है वो चाइल्ड प्रोनोग्राफी को भी डिफाइन करता है वो क्या होता है एज अ विजुअल डिपिक्शन जैसे कि आप सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कर रहे हो चाइल्ड का इंक्लूडिंग प्रोनोग्राफ वीडियो और डिजिटल मीडिया कंप्यूटर के थ्रू ये सब आप देख रहे हो तो ये भी चाइल्ड प्रोनोग्राफी होती है स्टोरेज ऑफ प्रोनोग्राफिक मटेरियल दो टाइप के ऑफेंसेस को इंक्लूड करता है अगर आप उसको डिलीट करने में असमर्थ हो नहीं कर पा रहे हो डिलीट उसको ठीक है तो उसके लिए होगा और या फिर उस जो चाइल्ड प्रोनोग्राफी का जो वीडियो है उसको आप हर जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो डिस्प्ले कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक्सेप्ट आप
जाएगा ठीक है फिर नाउ कम टू सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर ऑफ आई पी सी वर्सेज पॉस्को एक्ट में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले हम उससे पहले पढ़ लेते हैं पॉस्को पॉस्को रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी तो पॉस्को रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी में बोला है कि मैंडेटरी वेरीफिकेशन करना है आपका पुलिस स्टाफ हर पुलिस पुलिस जो है उसका हर पुलिस जो है हर स्टाफ का मैंडेटरी वेरीफिकेशन करेगी जो भी इंस्टीट्यूशन में है चिल्ड्रन जहाँ पे चिल्ड्रंस रहते हैं ठीक है स्कूल्स में स्पोर्ट्स अकेडमीज में हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मूलेट करेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सारे इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल पेरियोडिक प्रोवाइड पेरियोडिक ट्रेनिंग टू सब पर्सनस को कि चिल्ड्रन को कैसे प्रोटेक्ट करना है ठीक है और एज प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल और करिकुलम फॉर चिल्ड्रन जैसे कि अब एज हो रही है जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है सेक्स एजुकेशन तो सेक्स एजुकेशन हमको बच्चों की क्लासेस में इंक्लूड करना चाहिए कि बच्चे जो है गुड टच और बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में जान पाए कि आ, क्या चीज़ें उनके साथ गलत हो रही हैं और क्या चीज़ें सही हो रही हैं तो सेक्स एजुकेशन अभी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए आज के ज़माने में क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है जैसे जैसे हमारे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पुलिस पर्सनल एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फॉर बिल्डिंग देयर कैपेसिटीज इन देयर रेस्पेक्टिव रोल कोई भी पर्सन अगर प्रोनोग्राफिक मटीरियल रिसीव कर रहा है किसी चाइल्ड का तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए उस कंटेंट को ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड पॉस्को रूल्स टू तो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 354 फिफ्टी फोर ऑफ आई पी सी वर्सेज पोस्को एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व तो आप कुछ देख लेते हैं इसमें स्पेसिफिक्स क्या क्या हैं तो एज ऑफ विक्टिम्स जो है थ्री फिफ्टी फोर के अंदर तो वो किसी भी विक्टिम को पनिश कर सकते हैं इर रिस्पेक्टिव क्या एज है उनकी बट पोस्को एक्ट में सेल्फ चिल्ड्रेन ठीक है अंडर द एज एटीन ईयर्स तक जो चिल्ड्रेन हैं उनको कवर किया गया है जेंडर जो है विक्टिम का सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर में वो फीमेल बोला गया है बट पोस्को एक्ट में जेंडर न्यूट्रल बोला गया है मेल या फीमेल दोनों को ही वो किया जाएगा डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल असोल्ट क्या है डेफिनेशन जेनरिक है इट मेक्स इट अ क्राइम टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट वुमेन ऑब्वियसली अगर आप किसी के अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर रहे हो और उसको थ्रिटन कर रहे हो और आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं सेक्शुअल असोल्ट बट पॉस्को एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है दो टाइप के पेनीट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट सेक्शुअल असोल्ट एंड सेक्शुअल हरासमेंट तो एक्ट जो है सेक्शुअल असोल्ट जो है एक्सप्लिसिटली मैंशन है आ, अगर आप किसी भी वीमेन के वीमेन या मेन के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हो या फिर उसको कॉन्टेक्ट कर रहा है विदाउट पेनीट्रेशन तो उसको भी आ, इसमें अंदर जोड़ा गया है फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आ, किस पे लाई होता है प्रोसिक्यूशन पे लाई होता है एक्यूज जो है वो डीम्ड टू बी इनोसेंट अनटिल प्रोवेन गिल्टी बट जो पोस्को एक्ट में है वो लाइज किस पे होता है एक्यूज पे होता है एक्यूज जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी अनटिल प्रोवेन इनोसेंट इनोसेंट पनिशमेंट जो है सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर के अंदर मिनिमम वन ईयर तक दिया गया है और एक्सटेंड किया जा सकता है फाइव ईयर्स तक पर पोस्को एक्ट के अंदर मिनिमम थ्री ईयर्स तक दिया गया है और एक्सटेंड कितना किया जाता है फाइव व्यस्त तक करा जा सकता है ठीक है नाउ लेट्स कम टू 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 चाइल्ड पॉलिसी रिसेंटली थ्री तीन कैंडिडेट जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात के वो डिसक्वालीफाई हुए हैं बिकॉज ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने नहीं अपनाया है ठीक है तो लेट्स कम टू फैमिली प्लानिंग इन इंडिया तो सबसे पहले देख लेते हैं तो नाइनटीन फिफ्टी इंडिया वॉज द फर्स्ट अमस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को प्रोग्राम लाए थे नाइनटीन में फिर इमरजेंसी uh, के टाइम पे 1970 में टू चाइल्ड पॉलिसी को अग्रेसिव पुश दिया गया जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई उन्होंने फोर्स स्टेरलाइजेशन किया लोगों का कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए बट जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुआ वैसे ही ये जो है बैकफायर कर गया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ नाइनटीन में नाइनटीन में नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिसमें हमने अडॉप्ट किया हम दो हमारे दो वी टू आर्स टू ठीक है ये कैंपेन पॉपुलराइज़ किया गया कि हम हमारे दो बच्चे ही उससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे फिर नेशनल पॉलिसी टू थाउजेंड में आई विथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन बाई टू थाउजेंड फोर्टी फाइव तो सबसे लास्ट जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई वो टू थाउजेंड की थी और हमको पॉपुलेशन स्टेबलाइज कब तक करना है टू थाउजेंड फोर्टी फाइव तक तो दिस इज कॉल्ड सम फैमिली प्लानिंग इन इंडिया कैसे कैसे क्या हुआ तो <coughs> अबाउट टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया तो प्रेजेंटली इंडिया में कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है जो किसी भी चिल्ड्रंस uh, को स्पेसिफिक नंबर में कर सके तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है इंडिया का वो वॉल्ट्री इन नेचर है तो वे कपल्स को बोलता है कि आप अपने फैमिली का साइज खुद डिसाइड करिए कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं विथाउट एनी कंपल्शन तो इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी पी आई एल फाइल की गई सु
उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उनको सब्सिडीज़ नहीं मिलेगी उनको वोट करने का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी फ्री शेल्टर नहीं मिलेगा तो बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया तो सेवरल स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग आसाम महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो कि टू चाइल्ड पॉलिसी नॉम जो है वो फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली परसों आई थिंक दो चार दिन पहले की न्यूज़ है जहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने भी टू चाइल्ड पॉलिसी नॉम लाने की कोशिश लाने की बात की है कि टू चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में हैं जो भी हैं जिनके भी दो से ज़्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में करने की परमिशन नहीं मिलेगी ठीक है तो इलेक्शन के लिए भी नहीं मिलेगा तो ये जो है आ, यूपी गवर्नमेंट भी लाने का सोच रही है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा है तो यूपी बिहार गवर्नमेंट भी ये सोच रही है ठीक है नाउ कम टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा ने अभी पास किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल टू ये बिल क्या करेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन है उसको अमेंड करेगा और बहुत सारी जो कंडीशन हैं उनके अंदर उनको लिफ्ट करेगा और उनमें इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड कि आप क्वेश्चन कितने टाइम पीरियड के लिए करा सकते हो अभी तक क्या था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में कि आप सिर्फ ट्वेंटी फोर वीक्स ट्वेंटी वीक्स तक ही करा सकते हो अगर आपका चौबीस वीक हो गया है तो आप जो है अबॉर्शन नहीं करा सकते हो बट आप देखते हैं कि जनरली क्या होता है कभी कभार जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ की कंडीशन माँ की कंडीशन क्या होती है बहुत ख़राब रहती है कि मदर को ऐसा होता है कि उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसलिए मदर को प्रोटेक्ट करने में या फिर अनमेरिड कपल्स हैं उनके जो बच्चे वो जो बच्चे नहीं चाहते फेलर ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव की वजह से जो उनको बच्चे हो रहे हैं तो उनके लिए भी इस बिल में बहुत ज़्यादा प्रोविजन्स दिए गए हैं तो ये जो पिछले उसमें नहीं था ये सब इसमें किया गया है ठीक है तो नाउ लेट्स कम टू कंपेरिजन बिटवीन एम टी पी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन एंड एम टी पी अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी तो फीचर्स क्या क्या हैं ट्वेल्व वीक्स तक जो था ट्वेल्व वीक्स तक जो है आप अपॉर्शन करा सकते हो सिर्फ एडवाइस कितने किसके लिए नहीं है सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है पर अमेंडमेंट बिल में क्या बोला है कि उसमें भी एडवाइस जो है वन डॉक्टर के लिए नहीं है फिर ट्वेल्व टू ट्वेंटी वीक्स में एम टी पी नाइनटीन सेवेंटी वन का जो एक्ट है उसमें बोला गया है कि दो डॉक्टर्स की आपको परमिशन लेनी है बट इसमें जो है वन डॉक्टर की ही परमिशन लेनी है अमेंडमेंट बिल में ठीक है फिर टाइम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स अगर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स हो गया है प्रेगनेंसी को आप तब टर्मिनेशन करवाना चाहते हो तब अपॉर्शन करवाना चाहते हो तो एम टी पी एक्ट के अंदर नहीं अलाउड है आप बिल्कुल चौबीस वीक के बाद चौबीस वीक तक अपॉर्शन नहीं करा सकते हो बट एम टी पी अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी में बोला है कि दो डॉक्टर्स की परमिशन से आप करा सकते हो अपॉर्शन फिर अगर चौबीस वीक से ज़्यादा हो गया है तो फिर नाइनटीन सेवेंटी वन के एक्ट में नहीं अलाउड है बट अमेंडमेंट बिल में अलाउड है बट उसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी ठीक है अगर वीमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम है फीटल एबनॉर्मेलिटी है तभी आप मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेके चौबीस वीक के बाद अपॉर्शन करा सकते हो एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ड्यूरिंग uh, प्रेगनेंसी है आपकी तो आप किसी भी uh, एक डॉक्टर की परमिशन ले सकते हो इफ इफ ये इमीडिएटली नेसेसरी है अगर वुमेन की लाइफ सेव करने के लिए तो ओपिनियन जो है वो गुड फेथ में होना चाहिए 1971 के एक्ट में दिया है बट बिल 2020 में क्या दिया है कि एक डॉक्टर का ही लेना चाहिए बट इमीडिएटली इमीडिएटली आपको uh, उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ड कराना पड़ेगा वुमेन uh, की लाइफ बचाने के लिए ओपिनियन जो है वो गुड फेथ में तो दोनों में सेम ही है ठीक है फिर टर्मिनेशन ड्यू टू फेलर ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड और डिवाइस तो प्रेगनेंसी जो है आप टर्मिनेट कर सकते हो अप टू ट्वेंटी वीक्स जो है मैरिड वुमेन है सिर्फ उन्हीं का ठीक है याद रखिएगा 1971 के एक्ट में बोला है कि सिर्फ मैरिड वुमेन है वही बस बीस ट्वेंटी वीक्स तक अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं बट एम टी पी बिल जो अभी आया है अमेंडमेंट बिल उसमें बोला कि अनमेरिड वुमेन जो है वो भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं बिकॉज ऑफ फेलर ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव ठीक है तो वो भी करा सकती हैं फिर आते हैं मेडिकल बोर्ड तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है नाइनटीन सेवेंटी वन के एक्ट में क्योंकि कोई प्रोविजनल प्रोविजन है यहाँ पर सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वही टर्मिनेशन डिसाइड कर सकते हैं बट एम टी पी अमेंडमेंट बिल में जो है मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा अगर प्रेगनेंसी जो है आपको चौबीस वीक के बाद टर्मिनेट करनी है ड्यू टू सब्सटेंशियल फीकल 
मेडिकल एबनॉर्मिटीज और मेडिकल बोर्ड जो है उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे गायनोकोलॉजिस्ट पेड्रियाट्रीशियन रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट एंड अदर मेंबर्स जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी फिर प्राइवेसी एंड पनिशमेंट में आते हैं तो कोई भी पर्सन अगर विलफुली कॉन्ट्रोवेंस कर रहा है और फेल हो रहा है कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट तो उसको जो है फाइन भी लगेगा प्लस वन वन थाउजेंड रुपीज़ जो है फाइन लगेगा और पनिशमेंट भी मिलेगी ठीक है बट अमेंडमेंट बिल में क्या बोला गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सिर्फ डिटेल्स रिवील करेंगे वेमेन का हुज प्रेगनेंसी जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है टू अ पर्सन ऑथोराइज बाई लॉ ठीक है वॉयेशन अगर होगा तो इम्प्रेजेंटमेंट होगा एक साल का और फाइन लगेगा या फिर दोनों हो सकता है तो ठीक है तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एक्ट नाइनटीन और अमेंडमेंट बिल टू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच Now let's come to reproductive health. वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये क्वेश्चन आ सकता है रिपोर्ट्स में पूछा जा सकता है तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 कौन रिलीज करता है तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो रिलीज करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जो टाइटल क्या है इस बार का माई बॉडी इज माई ओन ठीक है तो अभी देख लेते हैं की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट तो रिपोर्ट जो क्या मेजर करती है वुमेन का एक्सेस कैसे ऑटोनॉमी है वुमेन का पावर क्या है कि वो अपने डिसीजन ले सकती है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ के बारे में सेक्सुअल रिलेशन के बारे में ले सकती है या नहीं ले सकती तो इस पर यह रिपोर्ट बेस्ड है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आप हमको आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं हमको इतना जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताती है पर फिर भी आज भी वुमेन की कंडीशन वही है कि वुमेन जो है इतना ज़्यादा चीज़ें फेस कर रही हैं कि ना तो वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकती हैं ना ही अपने आ... अपने जीवन के बारे में कि वो क्या करना चाहती हैं कैसे रहना चाहती हैं उन सब के बारे में क्योंकि आज भी वो कहीं ना कहीं मेन के नीचे दबी हुई हैं ठीक है तो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ जेंडर इक्वालिटी वेमेन जो है सिर्फ सेवेंटी फाइव परसेंट लीगल राइट इंजॉय करती हैं मेन मेन का ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल uh, गारंटीज के अलावा भी बा, अगर बात की जाए तो तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज़ करती है ठीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है uh, इंडिया का रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इंडिया डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हेल्थ वो स्टेट ऑफ कम्प्लीट होता है जहाँ पे फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग वीमेन की होनी चाहिए नॉट मेयरली सिर्फ एबसेंस ऑफ डिसीज होनी चाहिए पर हर चीज़ में उनके पास आ, अपना वेलबींग होना चाहिए रिप्रोडक्टिव मैटर्स एंड कंपास राइट एंड एनेबल इंडिविजुअल्स टू मेक इनफॉर्म चॉइसेस आपको खुद की चॉइसेस लेनी चाहिए आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए रिगार्डिंग देयर सेक्शुअल लाइफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स और डिस्क्रिमिनेशन से आ, और वॉयेंस फेस नहीं करना चाहिए तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव मैटर्स नाउ कम टू की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट 55 परसेंट जो वीमेन हैं हमारे यहाँ एम्पावर्ड हैं टू मेक चॉइसेज ऑन हेल्थ केयर कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी टू से येस और नो टू सेक्स ठीक है तो 55 परसेंट वीमेन जो हैं वो येस और नो बोल सकती हैं सेक्स के लिए 80 परसेंट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनके पास लॉस लॉज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सेक्शुअल हेल्थ और वेलबींग को सेवेंटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो लीगली इंश्योर कर रही हैं कि फुल और इक्वल एक्सेस होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्शन का और फिफ्टी जो कंट्रीज हैं उनके पास लॉ और पॉलिसीज हैं सपोर्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शुअलिटी एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शुअल एजुकेशन तो आपको क्या लगता है कि सेक्शुअल एजुकेशन इंक्लूड करना चाहिए हमको करिकुलम में एजुकेशन करिकुलम में जहाँ पे बच्चों के साथ इतना क्राइम हो रहा है तो उनको भी जानना चाहिए या फिर नहीं जानना चाहिए प्लीज कमेंट बी ऑन द कमेंट सेक्शन ओके सो नाउ लेट्स कम टू की प्रोग्राम्स फॉर एड्रेसिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वीमेन इन इंडिया तो नेशनल हेल्थ मिशन 2012 2013 जो है उसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं जो इससे डील करते हैं फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्योनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ प्रोग्राम जननी सुरक्षा योजना जो कि मेटरनल और न्योनेटल मोर्टैलिटी को रिड्यूस करेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम टू थाउजेंड फोर्टीन सारे एडोलसेंस को रियलाइज किया जाएगा कि अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करें और अपने डिसीजन रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सके अबाउट देयर हेल्थ फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो कि प्रोवाइड करेगा एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटी नटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी ऑल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है एक मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जहाँ पे जिस जहाँ पे किसके प्रोविजन वो होंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के फॉलोइंग तीन लेजिस्लेशन है जो प्रोडक्ट जो प्रपोज किए गए हैं प्रोडक्टिव राइट ऑफ द वुमेन के सबसे पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल टू जो कि रेगुलेट करेगा ए सर्विसेज 
फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये सोशल इशूज में पढ़ाया है जो पी डी थ्री सिक्सटी फाइव आई थी इन विट्रो एंड इन वीवो टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप लैब में जो है सीवन को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद विमेन के विम में डालेंगे और उसके बाद जो बच्चा होगा वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के को लीगलाइज करने के लिए लाया गया ये बिल फिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल 2021 जो जेस्टेशन पीरियड इंक्रीज करेगा टर्मिनेशन की प्रेगनेंसी के लिए और सेरोगेसी रेगुलेशन बिल जहां पे आपने कमर्शियल सेरोगेसी को बैन करने की बात की है और एल्ट्रोस्टिक सेरोगेसी जो है उसको एनहेंस करने की बात की है तो सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 ये तीन जो बिल हैं वो आए हैं वीमेन के राइट्स के लिए ठीक है नाउ कम टू ग्लोबल कन्वेंशन सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट नाइनटीन है फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 है बेजिंग डिक्लेरेशन जो है प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन फॉर फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ है वुमेन का वो बेजिंग में हुआ है तो बेजिंग डिक्लेरेशन उससे रिलेटेड है फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलीनियम एंड प्रिसीडिंग मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये भी सेवरल गोल्स हैं जो वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट uh, करते हैं टारगेट फाइव जो है वो एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो इंश्योर करता है कि आप सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करो सबको और रिप्रोडक्टिव राइट भी प्रोवाइड करो यूनिवर्सल एक्सेस दो उनके लिए नाउ कम टू एस डी जी इंडिकेटर फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट टू तो ये क्या करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस रेगुलेशन और पॉलिसीज दैट गारंटी फुल एंड इक्वल एक्सेस टू वीमेन एंड मैन इज फिफ्टीन ईयर्स एंड ओल्डर टू सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन ठीक है उसके अंदर मेटर्निटी केयर आता है कॉन्ट्रसेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग आती है सेक्शुअल हेल्थ एंड वेलबींग आती है कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शुअलिटी एडुकेशन आती है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एस डी जी इंडिकेटर फाइव पॉइंट सिक्स टारगेट फाइव पॉइंट सिक्स इससे रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है ठीक है तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक नाउ कम्स टू वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है तो नेशनल स्टेटिस्टिक स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है वो रिलीज करती है वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट तो नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक स्टेटिक्स विंग है जो कि किस दो ऑर्गन दो चीज़ों को कंसिस्ट करके बनी हुई है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ठीक है एम मौसमी के दो विंग्स हैं जो कि एक स्टेटिक्स से रिलेटेड है दूसरी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है और एनएसओ जो है वो नोडल एजेंसी एक्ट करती है फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री ठीक है तो दिस इज कॉल्ड नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस नाउ कम टू की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट तो पॉपुलेशन रिलेटेड स्टेटिक्स की अगर बात करें तो इंडिया जो है प्रोजेक्टेड है उसकी पॉपुलेशन 2021 में 136.130 करोड़ हो जाएगी विथ 48.65 परसेंट जो है फीमेल पॉपुलेशन होगी सेक्स रेशियो जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है 2011 में 943 था अभी 2021 में 948 है सेक्स रेशियो एट बर्थ की अगर बात की जाए तो एट इन टू थाउजेंड था और एट जो है एट नाइन्टी जो था टू 15-17 में था तो रूरल एरियाज में जो है सेक्स रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज आई होप आपको रीजन पता होगा बिकॉज ऑफ देयर इज नो एजुकेशन नो नो वीमेन वीमेन नो वीमेन एजुकेशन तो दिस इज दैट्स वाई वहाँ पे सबसे ज्यादा है वुमेन्स का जो एज है मीन uh, एज अगर मैरिज की देखी जाए तो 2018 में 22.3 पॉइंट थ्री है ट्वेंटी टू में एक वुमेन की मैरिज हो जाती है ठीक है हेल्थ स्टेटिटिक्स की बात की जाए तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 39 टू 32 टू मेटरनल मेटरनल मोर्टैलिटी रेट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 212 टू 113 एंड टोटल फर्टिलिटरी रेट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है uh, uh, 2.3 पॉइंट थ्री एज कम्पेरिजन टू वन पॉइंट सेवन इन अर्बन एरियाज तो रूरल एरियाज में कितना है टू पॉइंट थ्री है अर्बन एरियाज में वन पॉइंट सेवन है फिर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर बात की जाए तो लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है सेवेंटी थ्री से सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन और ओनली थ्री पॉइंट वन परसेंट फीमेल्स जो हैं एंड फोर पॉइंट फाइव परसेंट मेल्स जो हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं ठीक है बाकी सब नॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मटर मोर्टैलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट ये सब मैंने आपको जो सोशल इश्यूज़ की पी टी थ्री सिक्सटी फाइव पढ़ाई थी उसमें मैंने फर्स्ट पेज में ही ये सब बताया कि ये सब होता क्या है तो आप उसको एक बार दे जाके देख लीजिएगा ज़रूर फिर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी की अगर बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है रूरल सेक्टर में बात करें तो नाइनटीन है फीमेल्स के लिए फिफ्टी है मेल्स के लिए ठीक है अर्बन सेक्टर में फोर्टी है फीमेल्स के लिए और फिफ्टी
एटलीस्ट एटी या एटी टू परसेंट सेट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आई आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा बट इट इज़ बिटवीन एटी एटी परसेंट एंड एटी एटी फाइव समथिंग लाइक दैट तो मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स जो हैं एंड मेल्स जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रूरल एरिया में और अर्बन सेक्टर में अगर बात करें तो रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज में फीमेल्स जो हैं मेल्स से ज़्यादा हैं कैजुअल वर्कर जो है अमंग द फीमेल वर्कर और मेल वर्कर हायर है रूरल एरियाज में एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन अर्बन एरियाज ऑन एन एवरेज वन थर्टी फोर मिनट्स वर स्पेंड इन डे बाई फीमेल्स फॉर अनपेड केयर गिविंग सर्विसज फॉर हाउस होल्ड मेम्बर्स ठीक है फिर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ फीमेल इलेक्टर्स जो हैं इन जनरल इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करती हैं वो सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट इन सिक्सटीन में थे तो अभी जो है बढ़ गए हैं सिक्सटी सेवन पॉइंट टू परसेंट हो गए हैं सेवनटीन लोकसभा इलेक्शन में और अपवर ट्रिम जो है फीमेल कैंडिडेट का वो कंटेस्टेड में इलेक्शन में भी दोनों में ही बढ़ा हुआ है इम्पेडिमेंट्स इन एम्पावरमेंट तो इन टू थाउजेंड थर्टीन थ्री मेजर क्राइम्स जैसे कि क्रोअलिटी बाई हजबेंड एंड रिलेटिव थर्टी वन परसेंट असॉल्ट एंड वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी एंड किडनेपिंग एंड एबडक्शन परसेंटेज जो है डिफ्रेंशियबल परसेंट है वन पॉइंट नाइन परसेंट फॉर फीमेल्स हैं एंड टू पॉइंट फोर परसेंट फॉर मेल्स हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड वीमेन एंड मैन रिपोर्ट इन इंडिया एन एस ओ रिलीज करते हैं ठीक है ना कम टू रिलेटेड न्यूज रिलेटेड न्यूज में इस्तानबुल कन्वेंशन है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्तानबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड है वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस से रिलेटेड और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड ठीक है तो ये जो है टर्की ने अभी इसे विड्रू कर लिया है ये किसके अंदर है इस्तानबुल कन्वेंशन यूरोपियन यूनियन काउंसिल ऑफ यूरोप यूरोप के अंदर है ठीक है अंडर द काउंसिल ऑफ यूरोप और यूरोप का लीडिंग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फोर्टी सेवन मेम्बर्स हैं सारे मेम्बर्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेम्बर हैं सारे यूरोपियन यूनियन के मेम्बर्स हैं और इसका एम क्या है कि हमको स्यू करना है कि जो हमारा गोल है वो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए मतलब जेंडर वेस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं हमारे यहाँ वीमेन के खिलाफ जो वायलेंस हो रहे हैं उसको बिल्कुल टॉलरेंस नहीं करना है आवाज़ उठानी है और लोगों के खिलाफ बोलना है कि आप वुमेन के खिलाफ वुमेन को मार नहीं सकते या उनको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तो जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करनी है चीज़ें ठीक है एंड ले द ग्राउंड वेल ले द ग्राउंड वर्क फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अवेयरनेस वुमेन के अगेंस्ट वुमेन के वुमेन के लिए अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए और उनकी लाइफ्स को सेफर बनाने के लिए विद इन विद इन एंड आउटसाइड यूरोप बॉर्डर तो हर जगह बोला गया है कि आप यूरोप में भी कर सकते हैं और उसके आउटसाइड भी ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड इस्तानबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है ऑब्वियसली वुमेन के डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए और यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोप जो है इसके अंदर आया है ये ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्ट एंड इस्तानबुल कन्वेंशन नाउ कम टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है सबसे इंपॉर्टेंट क्या निक, कौन निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है नाउ कम टू अबाउट द रिपोर्ट ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी uh, 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंट्रोड्यूस किया था uh, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी कि डिस्पैरिटीज जो हो रही हैं वीमेन और मैन के अगेंस्ट अक्रॉस द कंट्रीज ओवर टाइम तो उसको डिस्पैरिटीज को कम करना मैन एंड वुमेन के बिटवीन में ठीक है तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो स्कोर करता का है जीरो से हंड्रेड स्केल में और स्कोर्स जो है इंटरप्रिटेड होता है एज डिस्टेंस टू पैरिटी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2021 उसमें बेंचमार्क 156 कंट्रीज आती हैं फोर थीमेटिक बेसिस पे उनको जेंडर गैप पे परसेंटेज दिया जाता है तो फोर डायमेंशंस क्या क्या हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एडुकेशनल अटेनमेंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट दीज आर द फोर क्राइटेरिया जिसके अंदर आपको uh, वो, uh, परसेंटेज दिए जाते हैं तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल अटेनमेंट हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दीज आर द फोर डायमेंशन आप फोर डायमेंशन भी याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ कम टू की हाईलाइट्स क्या क्या हैं तो ओवरऑल जेंडर गैप की अगर बात की जाए तो वो वन थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स ईयर्स विच इज़ सिग्निफिकेंट टू इंक्रीज फ्राम नाइनटी नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव ईयर्स इन प्रीवियस रिपोर्ट ग्लोबल टॉप टेन कंट्रीज है जो डोमिनेट कौन करती है नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि पहली है आइसलैंड दूसरी है नॉर्वे फिर फिनलैंड देन स्वीडन साउथ एशिया जो है सेकंड लोवेस्ट परफॉर्मर है आफ्टर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका कम्बाइंड uh, जिसका 62.3 परसेंट जेंडर गैप है ठीक है तो इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं कि इंडिया जो है 28 प्लेसेस कम हो गया है लास्ट ईयर से 140 रैंक है इंडिया का इंडिया जो है थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो हमारे यहाँ जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है
प्लेस है वो ट्वेंटी एट प्लेसेस कम हो गया है वन फोर्टी वन फोर्टी हो गया है इंडिया ने क्लोज़ कर दिया है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट जेंडर गैप जो है अप टू डेट है अभी तक तो सिक्सटी टू पॉइंट तो मतलब आप देख लीजिए फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंडिया में ठीक है नाउ कम टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम होता क्या है ये क्या है एक नाइनटीन में इस्टेब्लिश की गई है नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेडकोर्टर कहाँ पर जेनेवर स्विट्ज़रलैंड में ये क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन पे वर्क करता है एंड एंगेज फॉरमोस्ट पॉलिटिकल बिजनेस अदर लीडर्स जो हैं उन सबको भी इंक्लूड करता है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम इंडियन परफॉर्मेंस ऑन जेंडर गैप ठीक है नाउ कम टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अब उनके टॉपिक uh, अब उनके जो डायमेंशन है उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है वुमेन मिनिस्ट्रीज जो हैं अपने उसमें शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट जो है वो स्टेगनेंट है फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट हेल्थ और सर्वाइवल डायमेंशन की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है फाइव वर्स्ट परफॉर्मर्स स्टेट्स में से हैं और सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो गैप ड्यू टू हाई इंसिडेंस जेंडर वे सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिस मोर देन वन इन फोर वुमेन जो है वो वॉयेंस फेस करती है मतलब एक वुमेन चार वुमेन में से एक वुमेन जो है हर टाइम वॉयेंस को लाइफ टाइम वॉयेंस को फेस करती है फिर एजुकेशनल अटेनमेंट में आते हैं तो ऑन दिस सब इंडेक्स 96.2 परसेंट जो जेंडर गैप है वो क्लोज हुआ है विद पैरिटी अचीव इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एजुकेशन ये जेंडर गैप जो है वो टर्म्स ऑफ लिटरेसी परसिस्ट हुआ है वन थर्ड ऑफ द वुमेन जो है हमारे यहाँ लिटरेट है इन लिटरेट है कम्पेयर टू सेवेंटी ऑफ मैन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है ट्वेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट से ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री परसेंट इन एडिशन शेयर ऑफ वुमेन जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में वो डिक्लाइन हुआ है और वुमेन एस्टिमेटेड अर्न इनकम इज ओनली वन फिफ्थ ऑफ द मैन ठीक है तो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम ठीक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट नाउ कम टू अदर वर्नरेबल सेक्शन जिसमें से सब पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ठीक है ये कौन रिलीज किया है ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स तो याद रखेगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट कौन रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज किया है तो अबाउट इंडिजीनियस पीपल इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं वो पीपल्स होते हैं जिनका खुद का यूनिक कल्चर होता है खुद का यूनिक यूनिक कल्चर प्रैक्टिस करते हैं खुद का यूनिक एनवायरनमेंट होता है ठीक है तो इंडिजीनियस पीपल वो होते हैं उनका खुद का सोशल कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उनको डिस्टिंग बताता है अदर पीपल से इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया जो है हमारे यहाँ वन हंड्रेड फोर मिलियन और एट पॉइंट सिक्स मिलियन कंप्राइज करते हैं ऑफ नेशनल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द देम जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कहाँ रहते हैं रूरल एरियाज में रहते हैं ठीक है इन इन इंडिया सेवन हंड्रेड फाइव एथनिक ग्रुप्स आर नोटिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब्स एंड स्प्रेड अक्रॉस थर्टी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज एंड सेवेंटी फाइव पी वी टी जीज हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ठीक है तो ये है नाउ कम टू यहाँ पे इनहेरेंट राइट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं इंडिजीनियस पीपल को कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट्स होते हैं टू सेल्फ गवर्नमेंट बाय देयर ओन इंस्टीट्यूशन फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होते हैं एंड कंजर्व डेवलप एंड यूज एंड प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ देयर ठीक है तो प्रोविजन्स क्या है इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले उसके बाद हम पी वी टी जीज देख लेते पहले तो पी वी टी जीज जो है अपने यहाँ सेवेंटी फाइव पी वी टी जीज है इन नाइनटीन स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्वेश्चन पूछ चुके हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो पी वी टी जीज़ हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा ये कैटेगराइज कौन कैटेगराइज कौन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए लिटरेसी लो लेवल होना चाहिए इकनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए और स्टेगनेंट पॉपुलेशन होना चाहिए डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं इनकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है नाउ कम टू प्रोविजन्स एंड इंटरनेशनल लेवल एट इंटरनेशनल लेवल तो इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल कन्वेंशन नाइनटीन फिफ्टी सेवन ये क्या है फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डील करती है इंडिजीनियस राइट के साथ ठीक है उनके प्रोटेक्शन उनके इंटीग्रेशन के साथ अदर ट्राइबल एंड सिविल ट्राइबल पॉपुलेशन आर्टिकल वन जो है वो इंडिकेट करता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज इंडिजीनियस और ट्राइबल शेल भी रिगार्डेड एज फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रुप्स टू विद द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन अप्लाई ये रिप्लेस कि
डिफाइन करने के लिए बोला जाए ठीक है तो इंडिजीनियस पीपल खुद जो है अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करें एज इंडिजीनियस ठीक है प्रोविजन्स इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल तो सबसे पहले आपको पता होगा कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है वो इससे रिलेटेड है तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या बोला है कि इट एडमिनिस्ट्रेस का स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेड्यूल एरियाज के लिए दिया है एक्सेप्ट आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम बिकॉज वो सिक्स शेड्यूल में दिए हैं ठीक है तो फीचर्स क्या क्या है अभी अब फिफ्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नाइन स्टेट्स में अपलिकेबल है आप नाइन स्टेट्स के मेरे को नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आपको जब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उन नाइन स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं फीचर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन फिफ्थ शेड्यूल जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेंगे किसकी कंसल्टेशन के साथ गवर्नमेंट की गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी लॉ जो है शेड्यूल एरियाज में अपलिकेबल हो रहे हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के वो गवर्नर जो है एम्पावर्ड है गवर्नर को पावर दी गई है कि वो किसी भी लॉ को पार्लियामेंट के लॉ को या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं शेड्यूल एरियाज में या फिर अप्लाई करेंगे तो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करेंगे और प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन अपॉइंट करेंगे टू फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठीक है उनके लिए कमीशन जो है कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ठीक है फिर सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज फोर ट्राइब फोर स्टेट्स जो है आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 अंडर द एक्ट अगर बोला जाए तो 80 परसेंट जो लैंड ऑनर्स का कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट 70 परसेंट कंसेंट रिक्वायर्ड है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एंड कंसेंट कोई भी कंसेंट रिक्वायर नहीं है अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेंट uh, uh, बनाने के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कंसेंट चाहिए तो एक्ट जो है तेरह ते, लॉस को एग्जेम करता है सचेस नेशनल हाईवे एक्ट हो गया इंडियन रेलवे एक्ट हो गए ठीक है बहुत सारे इन सबको थर्टीन लॉस को एग्जाम करता है कि ये जो लॉस के अंदर जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा अगर लैंड जो है पाँच साल तक आपने एक्वायर तो कर लिया और पाँच साल तक उसको यूटिलाइज नहीं किया तो जो भी जो भी लैंड है वो रिटर्न किया जाएगा जो भी ओरिजिनल ऑर्डर है उनको ठीक है एक्ट जो है वो ये भी प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि ए, फैमिली के एक मेम्बर को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी अफेक्टेड फैमिली है एज अ पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ री हेबिलिटेशन एंड री सेटलमेंट अवार्ड एक्ट जो है ये भी प्रोवाइड करता है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन री सेटलमेंट अथॉरिटी जो कि अप्रोच किया जाएगा कोई भी पर्सन अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ अगर वो अनसेटिस्फाइड है किसी भी डिसीजन से फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है टू थाउजेंड सिक्स ठीक है वो भी रिकग्नाइज uh, करता है फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनके लिए और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए नाउ कम टू एजुकेशन तो एजुकेशन से कुछ इनिशिएटिव्स जो न्यूज़ में है तो सबसे पहला इनिशिएटिव है सार्थक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल्स एजुकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है ठीक है तो स्टूडेंट एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक का फुल फॉर्म ये है ये किसने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका ये एक इंडिकेटिव और सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए बात की गई है तो प्लान जो है वो किस लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी आई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली जो उसके प्रोविजन होंगे उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होगा जैसे कि करिकुलम रिफॉर्म्स प्रोवाइड करना एनरोलमेंट रेशो को में फोकस करना उनको इम्प्रूव करना एक्सेस प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट नॉलेज ये सब इम्प्लीमेंट करना एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को फोकस करना और टीचर्स की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पे फोकस करना सार्थक का एम क्या है कि डाइवर्स नेशन और ग्लोबल चैलेंजेस से जो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में चल रहे हैं स्टूडेंट को उन स्टूडेंट को हेल्प करना कि वो स्किल्स प्रोवाइड कर सके और उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों में उन सब चीज़ों से ऊपर आ सके और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके ठीक है तो सार्थक इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन फिर आते हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है ये कौन है सर्टिफिक ये क्या है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट जो कि आई आई एम्स ऑफर करेंगे कि किसकी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रनोर की स्कीम है याद रखिएगा इनिशिएटिव किसका है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रनोरशिप का ठीक है ये पहली बार लॉन्च की गई थी एज अ पायलट स्कीम बट अब जो है पूरे स्टेट में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में एक्सपेंड की जाएगी ये क्या है फेलोज जो है इनके
इसका एम क्या है कि ओवरऑल स्किल इको सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करें उसको समझें और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ के साथ अटैच रखें और उनको हेल्प करें कि वो मैनेज करें स्किल डेवलपमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है और ये इन लाइन विथ किसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ है संकल्प प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रनोर का ही है जो कि डिस्ट्रिक्ट में स्किल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ठीक है संकल्प के संकल्प के ऑब्जेक्टिव के साथ इन लाइन है फिर ई नाइन इनिशिएटिव तो अभी रिसेंटली कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स जो है ई नाइन ऑफ ई नाइन कंट्रीज़ जो है हमारी जिसमें इंडिया भी एक कंट्रीज़ है तो उन्होंने ई नाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जहाँ पे वो डिजिटल लर्निंग को स्केल करेंगे ठीक है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फॉर एजुकेशन फॉर ऑल उसके लिए प्रोग्रेस uh, को बढ़ाएंगे फॉर डिजिटल विद डिजिटल एजुकेशन इसका एम क्या है कि एक्सेलरेट करना है रिकवरी और एडवांस ऑफ एस डी फोर और ई नाइन कंट्रीज़ जो है ई नाइन पार्टनरशिप जो है वो नाइनटीन में इस्टेब्लिश की गई थी मेम्बर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं बांग्लादेश ब्राज़ील चाइना इजिप्ट इंडिया इंडोनेशिया मैक्सिको नाइजीरिया एंड पाकिस्तान ठीक है तो दीज आर द ई नाइन ई नाइन कंट्रीज ई नाइन ई नाइन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है ई नाइन कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है जिसका इंडिया भी एक पार्ट है ओके नाउ कम टू हेल्थ तो उसमें आते हैं हेल्थ में आते हैं तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव कर अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये क्या है एक सिंगल नॉन लेप्सेबल रिजर्व फंड है फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर तो नॉन लेप्सेबल का मतलब होता है कि अगर आप फंड इस साल नहीं यूज़ कर पा रहे तो वो लैप्स नहीं होगा वो आप अगले साल यूज़ कर सकते हो तो सिंगल नॉन लेप्सेबल रिजर्व फंड है आप याद रखिएगा नॉन लेप्सेबल है ना कि लेप्सेबल याद रखिएगा सिंगल नॉन लेप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर फंड जो है वो किसके अंदर जनरेट किया गया है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया याद रखिएगा किसके अंदर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो भी प्रोसीड्स हैं हेल्थ सेस और एजुकेशनल सेस के वो लेवी करेंगे किसके अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर और पब्लिक अकाउंट में वो जाएगा ठीक है इन बजट स्पीच 2019 थाउजेंड नाइनटीन एग्जिस्टिंग थ्री परसेंट एजुकेशनल सेस था तो अभी रिप्लेस करके कितना कर दिया फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस जो है इस फंड का वो कौन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगी और इन एनी फाइनेंशियल ईयर जो भी एक्सपेंडिचर अगर मिनिस्ट्री ऑफ किसी भी स्कीम के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्कीम निकालती है उनमें इसकी उन स्कीम्स में अगर एक्सपेंडिचर जा रहा है तो वो पहले इनिशियली इनकर्ड किया जाएगा किस में जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जाएगा उसके बाद फिर है उस स्कीम्स के लिए आप ट्रांसफ़र करोगे देयर फ्रॉम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट क्या होता है गवर्नमेंट सपोर्ट होता है फॉर सेंट्रल प्लान जो भी सेंट्रल प्लान बनाती है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जाता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ठीक है उसमें टैक्स रिसिप्ट और अदर सोर्सेज भी जो भी रेवेन्यू रेज कर लिए गवर्नमेंट वो इंक्लूड होते हैं तो यूटिलाइजेशन किसके किसके लिए होगा आयुष्मान भारत के लिए होगा आयुष्मान भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेडनेस एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज एनी फ्यूचर स्कीम दैट टारगेट टू अचीव एस डी जी एंड टारगेट सेट आउट इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू थाउजेंड सेवेंटीन फिर अदर इनिशिएटिव्स में आ जाते हैं तो अनमिया एक इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है ये क्या है ट्राइबल हेल्थ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये सपोर्ट किसको करेंगे सपोर्ट कौन करेगा प्राइमल फाउंडेशन एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो सपोर्ट करेंगे इसको ये क्या है बहुत सारे जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं उन सबको स्टेप्स को कोलाबरेट करके एनहेंस uh, करेंगे हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज का उनका ठीक है फिर मानस ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी एडवाइजर ने लॉन्च किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है मानस ऐप किस चीज़ के लिए मेंटल वेलबींग जो है सिटीजन्स की प्रमोट करने के लिए तो मानस स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ नॉर्मेलसी और ऑगमेंटेशन सिस्टम इसका क्या है इसका एम क्या है कि कॉम्प्रेंसिव स्केलेबल और नेशनल डिजिटल वेलबींग प्रोवाइड करना है डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है और ऐप है जो हेल्थ और वेलनेस एफर्ट्स को बहुत सारी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ले रही हैं उन सबको इंटीग्रेट करके बताएगा तो मानस ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया है नाउ कम टू न्यूट्रीशन एंड सैनिटेशन तो सबसे पहला है उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 तो ये कौन निकालता है स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स निकालती है आप ही बिल्कुल याद कर लीजिए ये क्या है फील्ड असेसमेंट है 2021 में सिक्स एडिशन अभी पब्लिश किया गया है तो इसका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 
है इंदौर है याद रखिएगा नंबर वन स्टेट कौन सा है इंदौर है इन एम में अगर बात की जाए फिर मैसूर ठीक है नाउ कम टू सर्वे जो है वो कंडक्ट कौन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंटेड पार्टनर है ये क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो सर्वे है वो वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह भी यूज़ किया है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट ये सब पैरामीटर्स भी यूज़ किए हैं सॉरी क्रूशल इशूज लाइक लेगेसी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रिमीडिएशन ऑफ लैंड फिल ये सब भी यूज़ किया गया है इसमें एक न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस की की गई है प्रेरक दौर सम्मान जिसमें पांच परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कॉपर बेस्ड ऑन सेवन क्राइटेरिया ठीक है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड प्रोसेसिंग ऑफ वेट वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकलिंग ड्राई वेस्ट कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंड फिल एंड करेंट सैनिटेशन स्टेटस अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग सिटीज और स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट को भी रैंक करते हैं जो भी सिटी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी रैंक करते हैं ठीक है तो जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टोटल मार्क्स सिक्स थाउजेंड है तो फोर्टी परसेंट सर्विस लेवल प्रोग्रेस है थर्टी परसेंट सिटीजन्स की वॉइस है एंड थर्टी परसेंट सर्टिफिकेशन है ठीक है तो ये हो जाता है ओ डी एफ प्लस क्या होता है फोकस ऑन टॉयलेट विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन और ओडिया प्लस प्लस क्या होता है टॉयलेट विद स्लच एंड सेप्टेज मैनेजमेंट याद रखिएगा टॉयलेट विद स्लच एंड सेप्टेज मैनेजमेंट ठीक है नाउ कम टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या है ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसने सेटअप की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेटअप किया याद रखिएगा और तीन इंडस्ट्री ने मिलकर सेटअप किया है चैम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड फिकी ठीक है इसका एम क्या है कि एस्टेब्लिश और ऑपरेट करेंगे नेशनल एग्रीडिएशन स्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन प्रमोट करेंगे ये जो है रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन और गवर्न गवर्न कैसे होती कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है और चेयरमैन जो होंगे काउंसिल के वो कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट फिर आते हैं स्वच्छता सारथी फेलोशिप स्कीम जो कि लॉन्च किसने किया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर साइंटिफिक एडवाइजर ने लॉन्च किया है अंडर इज वेट्स टू वेल्थ मिशन जो कि वन ऑफ द नाइन नेशनल मिशन है प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इसके अंदर तीन कैटेगरीज के अवार्ड आते हैं फॉर कम्युनिटी वर्क जैसे कि पहला कैटेगरी है जो स्टूडेंट नाइन्थ क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक के क्लास तक के हैं वो जो अगर इन सब चीज़ों के लिए करते हैं तो उनको मिलता है फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फिर सिटीजन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू म्यूनसिपल और सैनिटरी वर्कर्स के थ्रू जो वो करते हैं बियॉन्ड देयर जॉब्स तो कैटेगरी सी में उनको भी मिलता है ठीक है फिर आते हैं मिसलीनियस मिसलीनियस में कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन कैंपेन ये यूनाइटेड नेशन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कैंपेन है जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है कि जो भी ग्लोबल यूथ हैं उनको आप इन्वॉल्व करिए जो भी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक से इम्पैक्ट हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे जो यूथ हैं टू यूथ हैं उनको फंड करेंगे कम्यूनिटीज इट इज़ मैंडेटेड टू फंड यूथ इन कम्युनिटीज ठीक है यूथ को फंड करेंगे इनोवेटिव प्रोग्राम बनाने के लिए कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए ये सिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड की वो सपोर्ट करेंगी जैसे कि वर्ल्ड अलाइंस ऑफ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन हो गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मैनेजमेंट हो गया और एट्सेट्रा अंडर दिस फंड जो है डॉलर टू मिलियन प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टली सपोर्ट दिया जाएगा यंग पीपल को जो ग्रास रूट लेवल पर इंगेज है हेल्थ और सोसाइटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और अर्लियर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टर्म की थी कि करंट यंग जो पॉपुलेशन है उसको लॉकडाउन जनरेशन उन्होंने बोला था जो कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन डिसरप्शन जॉब लॉस डोमेस्टिक वायलेंस के से इम्पैक्ट हो रहे हैं ठीक है तो लॉकडाउन जनरेशन किसको बोलते हैं यंग जनरेशन को बोला था फिर आते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इंडेक्स ये कौन निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर निकालते हैं याद रखिएगा कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर निकालते हैं ये क्या है ये प्लेस करते हैं किसको इंडिया का रैंक कितना है वन फिफ्टी वन है इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स और वन ट्वेंटी नाइन है ओवरऑल वन फिफ्टी एट कंट्रीज ये इंडेक्स मॉनिटर करता है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है हमारी जो जनर इन क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है क्या स्कीम्स बना रही है वो गवर्नमेंट की क्या कर रही है वो देखते हैं ये डेवलप और डिलीवर कौन करता है विद पार्टनरशिप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल ए
तो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर जो है वो रिसेंटली इन्होंने ये बताया कि क्या आया है हमारा इंडिया का रैंकिंग बट ये डेवलप कौन करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल और ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल ठीक है टू इंडेक्स जो है ये थर्ड इंडेक्स थर्ड एडिशन है जो कि वन कंट्रीज जो है गवर्नमेंट को उनको रैंक कर रहे हैं ये मेजर करता है तीन एरियाज में पब्लिक सर्विसेज टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट ठीक है नाउ कम टू जेंडर संवाद इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी लॉन्च किया है जेंडर संवाद इवेंट इवेंट ये जॉइंट अटैम्प्ट है बिटवीन दीन दया दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड इनिशिएटिव फॉर वॉट वर्क टू एडवांस वुमेन गर्ल्स इन इकोनॉमी ये क्या है एन जी ओ है ये एम इसका एम क्या है कि अवेयरनेस जनरेट करता है जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन जो हो रहे हैं द, ये दीन दयाल अंत्योदया योजना में उनमें जो जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन हो रहे हैं उनमें अवेयरनेस जनरेट करते हैं इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिस जेंडर इंटरवेंशन ग्लोबली ठीक है इंगेज विथ एक्सपर्ट्स ऑन ऑन सजेशन ऑफ हैंडलिंग इंप्लीमेंटेशन बैरियर कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ जेंडर रिपोजिट्री एंड बिल्ड एडवोकेसी अराउंड द नीड टू फोकस ऑन जेंडर इशूज़ ठीक है तो ये हो गया जेंडर संवाद इवेंट कौन रिलीज कौन कर कौन किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च किया है ठीक है नाउ कम टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो किसने लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ठीक है ने लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वो लॉन्च करते हैं थीम क्या है इस बार का कि कोविड नाइन्टीन के कारण जो भी हमारी हैप्पीनेस में कमी हो रही है खुशी में कमी हो रही है वो कंट्रीज कैसे टैकल कर रही हैं कैसे मेंटेन कर रही हैं विथ हेल्थ सोसाइटी कनेक्टेड विथ हेल्थ सोसाइटीज ईयर दिस ईयर जो है रिपोर्ट जो है दो टाइप की रैंकिंग प्रोवाइड करेगा पहली तो यूजल वन जो एवरेज थ्री ईयर सर्वे होगा टू से टू तक बाई गलू और अनदर जो है वो फोकस किस पे सिर्फ 2020 अलोन पे फोकस होगा जो हेल्प अंडरस्टैंड जो हमको हेल्प करेगा कि हम ये समझ पाए कि आउटब्रेक जो इफेक्ट है उसका कैसे सोशल वेलबींग पे इफेक्ट पड़ा है रिस्पॉन्डेंट जो है आज उनको खुद को बोला गया कि वो खुद अपने करंट लाइफ्स को रेट करें विथ जीरो टू टेन स्केल तो रैंकिंग परफॉर्मेंस ऑफ हैप्पीनेस सोशल सपोर्ट होता है करप्शन परसेप्शन फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस जनरोसिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड जीडीपी पर कैपिटल ठीक है तो फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की टॉप फाइव कंट्रीज हैं फिनलैंड आइसलैंड फिनलैंड जो है टॉप किए हैं फिर आइसलैंड डेनमार्क स्विट्जरलैंड नीदरलैंड एंड स्वीडन इंडिया का जो रैंक है वन है आउट ऑफ वन कंट्रीज इन द लिस्ट ठीक है इंडिया का रैंक कितना है 139 है और इंडिया के नेबर्स जो है पाकिस्तान बांग्लादेश और चाइना इनका रैंक आप देख सकते हैं 105 101 एंड 84 अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट हैप्पी कंट्री है आप याद रखिएगा हाउ एवर सरप्राइजिंगली अगर बात की जाए तो ऑन एवरेज ऑन एन एवरेज देर वॉजेंट अ डेकलाइन वेलबिंग पे कोई डेकलाइन नहीं हुआ है अगर पीपल अगर खुद की लाइफ में अगर मेजर कर रहे हैं तब की अगर बात की जाए ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अब यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कब से हो रहे हैं 2012 से अंडर द यू एन स्पीशियस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल ये क्या करेंगे ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज जो है उसको मोबालाइज करेंगे और प्रमोट करेंगे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या सोल्यूशन ले सकते हो ठीक है और इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और ये दो रिपोर्ट और पब्लिश करते हैं एनअल एस इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट ठीक है तो ये दो रिपोर्ट और पब्लिश करते हैं याद रखिएगा एनअल एस इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट सो दिस इज द एंड ऑफ सोशल इशूज आई होप आपको समझ में आया होगा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल स्टार्ट करूंगी थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज आप मेरे को वो uh, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा थैंक यू और ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल वहां पर आपको ये हाईलाइटेड पी डी एफ भी मिल जाएगा बट ये कंप्लीट होने के बाद मिलेगा ओके थैंक यू सो मच